Hello friends, uh, today I am here again with an interesting topic that is expressive English with idioms. Uh, I found it very helpful and uh, at the same time I have, collect, have a collection of certain 14 to 15 items that makes your English effective. That is why I have named this topic expressive English with idioms. Starting with our video, I will request you uh, at the very beginning that please share this video if you like this video and also click the like button, okay? So let's start the video. My first sentence is, my sister is always the life of the party. It includes one item, jiska matlab hai ki party mein jaan dal dena ya ek aisa person jo kahi par aane se, jiski appearance se aapko achcha lage aur uski appearance kisi jagah par jaan dal de, sabko hasa de. So you can say, my sister is always the life of the party or any of your friend who is the life of the party. Second item is, let the cat out of the bag. Cat out of the bag means to reveal something. अगर आप किसी चीज को reveal करना चाहते हैं, for example, अगर आपको कोई चीज पता है किसी की चोरी आपने पकड़ ली है और आप उसको बताना चाहते हैं, या आप किसी को कोई चीज reveal करना चाहते हैं, सच बताना चाहते हैं, so you can say let the cat out of the bag in an interesting way. Third item is don't make me get out of the hat. Get out of the hand means कि don't make me to lose my control यानी कि ऐसा मत होने दो कि मैं अपना control lose कर दूँ तो जहाँ आपको ऐसा लगता है you can make your sentence effective by saying don't make me get out of the hand means don't make me कि मैं अपना control lose करूँ third is if you are doing two things at the same time और ए दो तीर से एक निशाना <laughs> sorry I have uh, said it wrongly एक तीर से दो निशाने, right? So we should learn our favorite subject in English and kill two birds with the same stone. मैं अपना favorite subject जब English में पढ़ती हूँ, तो मैं एक ही तीर से दो निशाने साधती हूँ. So it, in English you can say it, kill the two birds with the same stone. Next item is you have lose your touch in singing. Lose your touch is an item here, which means कि अगर आप किसी चीज से touch में नहीं हैं या आपको वो चीज practice नहीं की आपने and you have lose your touch over that particular thing तो वहाँ पर अगर आप उस चीज को भूल गए हैं या काफी time हो गया and you are not getting out into the situation or doing the work properly तो you can say you have lose your touch in singing for example if you are you are cooking badly and cooking after a long period of time you can say to your friend or to yourself I have lost my touch to cooking Next is sit tight in your house as your exams are over. Sit tight in your house is an item here and it does not mean कि आप jeans में बैठे हैं और आप tight बैठे हैं या आप किसी congested area में बैठे हैं. इसका मतलब होता है sit tight in your house का means कि now you have no action to do. मतलब जब आपके पास कोई काम नहीं करने के लिए होगा तो आप उसे कहेंगे I am sitting tight, oh I am getting bored. मैं बहुत bored हो रहा हूँ because I am sitting tight in my house. या after the examinations are over, everyone is sitting tight in their home means having no action probably. Next item is it's a rule of thumb. Don't you know? Here is a sentence I have used and the item here is it's a rule of thumb. It, a, it is a very general sentence you can use any time. Actually, it is a rule of thumb means uh, a general thing or a general idea. जो चीज बिल्कुल general हो, उसके लिए आप क्या कह सकते हो कि तुम्हें नहीं पता it's a rule of thumb. ये तो बहुत general सी बात है, right? Next is it's time to face the music. Actually, there is a song also. It's a time to face the music. Here. Time to face the music does not mean कि आप music को face करने वाले हैं। इसका मतलब है कि आप reality को face करने वाले हैं। Face the music means face the reality. So अगर आपको लगता है कि किसी जगह पर अब आपको reality का सामना करना पड़ेगा, for example आप fear factor देखते हैं और किसी की turn आती है, right? तो वो person जो who is going to perform the task, who is going to do the task, वो कह सकता है it's time to face the music. यानी now actually my turn arises and it's time to face the reality. Next is wow, you look like a million dollars. 
यू लुक लाइक अ मिलियन डॉलर्स मीन्स कि जब आप डॉलर्स को देखते हैं देर इज़ अ चाम इन इट राइट डॉलर्स इज़ अ करेंसी एंड यू हैड अ चाम ऑन योर फेस वेन एवर यू सी अ मिलियन डॉलर्स सो इट इज अ टाइप ऑफ यू कैन से यू कैन इट इट इज़ अ टाइप ऑफ थिंग यू कैन से टू एनी पर्सन हु इज़ लुकिंग वंडरफुल दैट डे सो वाओ यू लुक लाइक अ मिलियन डॉलर्स मीन्स इट 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 इज़ अ काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि किसी को कमेंट करना अच्छा कमेंट देना ठीक है और लुक लाइक अ मिलियन डॉलर्स आप उसे भी कह सकते हैं सपोज एनी लेडी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल जेंटल मैन इज़ लुकिंग अ जेंटल मैन सो यू कैन से वाओ यू लुक लाइक अ मिलियन डॉलर्स टेक्स इज ही सीम्स टू लीड अ चार्म्ड लाइफ ना चार्म्ड एक्चुअली इज़ अ पर्सनैलिटी बट यहाँ पर जो फ्रेस फ्रेस यूज़ किया गया है यहाँ पर जो आइडम यूज़ किया गया है दैट इज़ टू लीड अ चार्म्ड लाइफ To lead a charmed life का मतलब होता है charmed life means which is having uh, no problems, no troubles and all the time getting good लक्स and opportunities in their life. तो ऐसी life को हम charmed life कहते हैं अगर आपके आस पास किसी की ऐसी life है जिसे कभी कोई trouble नहीं देखने को मिला है जिसे हमेशा बहुत सारी opportunities और उसके time हर time luck ही luck साथ दिए ही इज़ एक्सट्रीमली लकी तो यू कैन से ही सीम्स टू लीड अ चार्म्ड लाइफ charmed life use kehte hain right next is these firefighters put their lives on the line to save a child means ki kisi ke liye apni jaan ko jokhim mein dal dena is called as lives on the line ki firefighters ne ek bacche ko bachane ke liye apni lives ko line pe laga diya okay lives on the line next is don't stab someone in the back i hope that you all are familiar with this idiom because stab का मतलब पीठ के पीछे छूरा फोंकना भोंकना झोंकना जो भी कहते हैं so don't stab someone in the back means कि किसी के पीठ के पीछे छुरी चलाना so किसी को it it is a type of actually back biting अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो उसे हम कहते हैं don't stab someone in the back so it's a sentence but actually it literally means so okay next is these restaurants has best of both the worlds now ye item jo hai aap particularly kahan use karte hain suppose i can give you one example suppose there is a restaurant and uh, there are two types of dishes there one is chinese and another is italian and they are equally good so you can say these restaurants has best of both the worlds yani do alag alag jagah ka best yahan hame dekhne ko milta hai right these restaurants has best of both the worlds next is i am biting off more than i can chew main us jitna chaba sakta hu usse zyada chaba raha hu for example if you are doing a lots of work at the same time and you have to complete it over the time aur aapko lag raha hai ki aap nahi kar pa rahe ho lekin aapko wo acha lag raha hai और आपको लगता है कि आप ज़्यादा ही कर रहे हो कुछ अलग अलग चीज़ों को फॉलो कर रहे हो और आपसे आपकी हिम्मत से ज़्यादा आप उसे कर रहे हो तो यू कैन से आई एम बाइटिंग ऑफ मोर देन आई कैन च्यू और ये हिंदी में हम यूज़ भी करते हैं कि उतना ही खाना चाहिए जितना आप चबा सके सो so, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं आई एम बाइटिंग ऑफ मोर देन आई कैन च्यू नेक्स्ट इज लूजिंग अ जॉब एंड गेटिंग फैमिली टाइम इज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस इट मीन्स कि कोई एक अच्छी चीज़ होना लेकिन उसके साथ कोई बुरी चीज़ के साथ होना वो और आपको वो ब्लेसिंग लग रही है इन डिस गाइज ओके लाइक लूजिंग ए जॉब आपने जॉब लूज कर दी लेकिन आपको फैमिली टाइम अब मिल रहा है जॉब के साथ साथ आपको फैमिली टाइम नहीं मिल रहा था तो इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस गाइज कि आपको एक बुरा भी लग रहा है और आपको एक ब्लेसिंग भी लग रही है सो इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस गाइज नेक्स्ट इज डोंट जज द बुक बाई इट्स कवर इट मीन्स कि आप किसी की फिजिकल अपीयरेंस को देखकर ये नहीं अंदाजा लगा सकते हो कि वो पर्सन कैसा है राइट सो डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर एंड दिस पर्टिकुलर आइड ना मैंने ये किसी एड में भी देखा है वो आई थिंक वो रिन या फेना की एड है जिसमें एक लड़की आती है सामने से और जो उनका मैनेजर है ही वॉन्ट्स कि वहाँ पर जो स्टाफ हो वो बहुत अच्छा हो और इंग्लिश बोलने वाला हो तो वो लड़की कहती है प्लीज़ सर डोंट जज द बुक बाई इट्स कवर तो ये आई ये सेंटेंस मैंने वहाँ से लिया है सो दैट यू कैन प्रॉपरली हियर इन द टेलीविजन वॉट यू आर लर्निंग ओके 
you must have an active grammar uh, in your daily life right next is no no next it means it's it was the last idiom so this was today's video i hope ki ye aapko bahut pasand aayi hogi aur aap ise learn bhi karenge because ye to basic idioms hai jo maine aaj banaye hain so that uh, you can use it in your daily life and it will help you out in good spoken english so all the best and please share this video uh, if you like this video thank you